погода здесь, как видите, прекрасная, лучше, чем на Черном море. Здорово всем! С вами Леха. Вы смотрите канал «Активная жизнь». В 2021 году мы совершили большое путешествие по русскому северу. Об этом и есть мой рассказ. В прошлых сериях мы посетили Великий Новгород, вспомнили историю возникновения Руси, узнали про Ганзейский союз, отправились дальше в путь и остановились на ночлег в столице Карелии, в городе Петрозаводске. Там мы погуляли по Онежской набережной, посетили самую большую в России и Европе спортивную площадку под открытым небом и искупались в Онежском озере. Ну а сегодня мы с вами поедем в юго-восточную часть Северной Карелии, остановимся в городе Беломорске. Мы узнаем историю города, доберемся до Залабруги и прикоснемся к истории, которой много тысяч лет. Смотрите видео до конца, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы увидеть все самое интересное. Поехали! Позавтракав и собрав вещи, мы выезжаем в 7.45 утра. Особый энтузиазм на старте дня у нас отсутствовал, ведь с самого утра лил дождь и выехали мы неохотно. Проехать нам сегодня нужно примерно 380 километров. Выехав за пределы города, дождь закончился. Дорога в сторону севера отличная, ехать одно удовольствие. Единственное неудобство, что почти везде она однополосная. Конечно, на мотоцикле это так себе проблема, но на машине может доставить трудности при обгоне. Особенно, если впереди будет медленно ехать большой груз. В скором времени проезжаем поворот на Медвежьегорск. Ландшафт заметно меняется, местность становится более холмистой, местами появляются скалы. Все это придает дороге великолепный вид. Едешь, получаешь удовольствие и любуешься. Однако наслаждение прелестным видом природы, чистым воздухом и шикарным асфальтом длилось недолго. В скором времени мы уперлись в ремонт дороги и вдоволь наглотались пыли. На участках с ремонтом дороги организованы реверсивные движения. Едем дальше. Свернув с трассы кола, до города оставалось проехать еще примерно 40 километров. Бензин в баке начал подходить к концу, и мы решаем остановиться, чтобы заправиться из стратегического запаса топлива. Нынче погода такая, что обстановка похожа не на крайний север, а на какую-нибудь станицу Краснодарского края. Жара да и только. Проехав еще немного, мы прибываем в конечный пункт – город Беломорск. С 12 века известен как село Сорока. В 1938 году указом Верховного Совета РСФСР село Сорока и еще несколько ближайших населенных пунктов были объединены в город, которому дали название Беломорск. Лежит город там, где река Вык распадается на множество рукавов своей дельты и впадает в Белое море. Река Вык – одна из крупнейших рек Карелии. Протяженность ее примерно 314 километров, а высота падения 186 метров. Река порожистая и бурная на всей своей протяженности. И даже в черте города река шумит своими бурлящими порогами. А в самые суровые зимы пороги реки остаются свободными от льда. Издревле в этих местах жили люди. Берег Белого моря от Онеги до Кими считается Поморским берегом. Это и есть то самое Поморье, которое упоминается в исторических грамотах. Жители поморских сел ловили рыбу, ходили на зверобойный промысел на Мурман, Новую Землю и даже на Грумунд. Так поморы называли остров Шпицберген. Также в исторических документах упоминается, что поморы с Беломорского побережья привозили соль на продажу в выбор. Позже соль из Беломоря продавалась по всей Руси и имела свое название – Поморка. Беломорск открывает Северную Беломорскую Карелию, которая начала заселяться еще раньше, чем основная часть республики. Свидетельство этому – археологические памятники, сейды, каменные лабиринты, которые попадаются по всему Беломорскому побережью. Шесть тысяч лет назад древние рыбаки и охотники создали на островах реки Вык наскальные изображения – петроглифы. Приехав в город, мы размещаемся в отеле «Гандвик». Отель оказался вполне приличный, двухместный просторный номер со всеми удобствами, а на первом этаже прекрасный ресторан с вполне себе демократичными ценами и вкусными блюдами. Отдохнув с дороги, обедаем в ресторане и идем гулять. Приехали сегодня в Беломорск. 
Погода здесь, как видите, прекрасная, лучше, чем на Черном море. Как ни странно, погода здесь значительно лучше, чем в Петрозаводске утром. Первым делом решили пойти в Краеведческий музей, более подробно разузнать про город и петроглифы. Белое море. Внутреннее море Северного Ледовитого океана соединено горлом Белого моря, вот эту узкая часть. И эту часть по морю называют кладбищем кораблей. Здесь больше всего гибло от приливы, от ливы, водовороты, скалы. А промыслы зверобойные проходили именно здесь. И по морю, поэтому у них такие пословицы. Дальше море меньше горя. У воды жди беды, у моря жди горя. Кто в море не бывал, тут Богу не маливался. Это говорит об опасности. У нас изба стоит. Таня. Таня – это поморское название рыболовного участка. Их делили, их распределяли, их по жребию делили. Выделяли каждому какой-то участок моря, где он мог как раз поставить избу свою. Потому что, приезжая на свой участок, вот, выставляя сети, он мог вот, какое-то время переждать. Есть согреться, такая ну, печка, не печка, бывало просто камни такие и металлический лист, но тем не менее брали с собой иконы, и ее там было, и соломочка берестяная, и в том числе и кофемолочки. Вот были такие. После интересной экскурсии в Краеведческом музее решили пойти искупаться в море. К тому же погодка этому ну просто благоволит. Поговорив с местными жителями, выяснилось что в самом Беломорске пляж как таковой отсутствует. Нам порекомендовали поехать на пристань в Растиноволок. До пристани ехать примерно 10 километров. Вызываем такси и отправляемся в путь. В связи с тем, что связь в районе пристани отсутствует, договариваемся с водителем о времени встречи, когда нас необходимо будет забрать. Дорога до пристани, скажу вам так себе качество. Разбитый асфальт и грунтовка. Хоть ехать и немного, но по такой дороге довольно долго. Стоимость такси обошлась 500 рублей в один конец. Приехав на место, мы были приятно удивлены. Безлюдный дикий пляж, палящее солнце, бескрайнее море, старенький живописный причал, шум вол и ветра. Что еще нужно для единения с природой? Остаемся здесь на несколько часов. Теплая водичка. Искупавшись в воду Белого моря, идем прогуляться по побережью. В настоящее время здесь отлив. В связи с этим на поверхности оказывается много камней причудливых форм и горы морского винограда. Морской виноград – это бурая водоросль Фукус. Также у нее есть и другие названия – морской дуб и царь водоросль. Получила она свои названия благодаря своему составу, богатому витаминами, минералами и антиоксидантами. Чудо водоросль широко используется в медицине и косметологии. Прогуливаясь по отливной линии, заметили интересную особенность у песка. Он словно искрит золотистыми блесками. Не знаю, с чем это связано, какие примеси в песке содержатся, но выглядит это очень красиво. Наслаждаясь природой, время летит незаметно, и вот за нами уже приезжает такси. Вернувшись в город, идем отдыхать, ведь утром нам предстоит поездка к Петроглифу. Собственно, ради них мы здесь и остановились. Перед тем, как поехать, посмотреть на Петроглифы, мы решили зайти на спортивную площадку рядом с отелем. Конечно, с площадкой в Петрозаводске не сравнить, однако здесь она тоже вполне приличная и также оборудована большим количеством хороших тренажеров. Немного позанимавшись, пошли позавтракали, а после отправились в сторону Залавруги на поиски Петроглифов. От гостиницы до Петроглифов около 7 километров. Из них 4 километра мы проехали на мотоцикле, а дальше, доехав до поворота на Залавругу, мы пошли пешком. Пройти нужно примерно 2,5 километра. Часть дороги мы прошли по асфальту, а часть преодолели через лес. Пока шли по асфальту, из-за жары хотелось поскорее добраться до прохладного тенька в лесу. Однако, там нас ожидала другая неприятность. Как только мы оказались в лесу, нас встретили с распростертыми хоботками тучи комаров. Идем к Беломорским Петровлевке. Нас пытались атаковать комары. Такая вот красота кругом.
очень нравится. Да, красиво. Пройдя еще немного по живописной дороге, мы доходим до урочища Залавруга, где и находятся петроглифы. Петроглифы – это древняя наскальная живопись эпохи Неолита, датируется тремя-четырьмя тысячелетиями до нашей эры. Они были высечены предками современных прибалтийско-финских народов. Петроглифы часто называют каменной летописью и Библией каменного века. Сюжеты изображений, охота, сражения, ритуалы – а также животные, птицы, рыбы, лодки и непонятные знаки, значение которых мы по всей видимости никогда не узнаем. Некоторые ученые относят такие знаки к солярно-лунарному типу, то есть считают, что они обозначают Солнце и Луну. И если фигуры животных и людей не вызывают никаких сомнений, то символы и предметы, значения которых мы не можем разгадать, вызывают много вопросов. Кто-то даже уверен, что древние люди видели летательные аппараты и нарисовали их. Как бы там ни было с летательными аппаратами, но первое в Европе изображение человека на лыжах именно здесь. А рядом с фигурой шамана, по легенде, можно загадать заветное желание. Беломорские петроглифы были открыты Александром Леневским. В 1926 году он написал изображение на острове Шойрукшин и позже написал книгу «Листы каменной книги». А в 1936 году экспедиция Владислава Равдоникоса обнаружила новое изображение на островах – Большой Малинин, острове Шайрукшин и Ерпин Пудос. В тот год археологам крупно повезло – лето выдалось засушливым и вода опустилась почти на полтора метра, обнажив послание на каменных ложах. Как пишет сам Равдоникос, Залавруга представляет исключительный по своему научному и художественному значению памятник первобытного искусства и первобытного магического мышления. Так что если вы хотите прикоснуться к истории, советую посетить одно из урочищ, на которых когда-то останавливались древние люди. После петроглифов у нас осталось еще немного времени, чтобы погулять по городу. Во время прогулки захотелось выпить чашечку горячего кофе. Но кафе, отмеченное на карте, мы так и не нашли и решили пойти на городской пляж. По пути мы проходим памятник Героя Советского Союза Александра Никитича Пашкова. Для проведения Висло-Одерской операции были сосредоточены основные силы Советской Армии. 14 января 1945 года в ходе Висло-Одерской операции бригада Пашкова, действуя в составе авангарда 5-й ударной армии, прорвала оборону противника в районе Магнушевского плацдарма и успешно форсировала реку Пилица. 17 января бригада овладела польским городом Скирневице и удерживала его до подхода стрелковых частей, отбив 8 вражеских контратак. Гвардии полковник Александр Никитич Пашков Погиб в бою 27 января 1945 года на подступах к немецкому городу Эбардорфу. Идем дальше. Место, отмеченное на карте как пляж, кажется заброшенным. На камнях было много мусора, а тропинки заросли. На противоположном берегу виднеется церковь Зосима Саватия и Германа, соловецких чудотворцев, построенная в 2005 году на месте, разрушенной в 1937 году часовни. Погуляв немного по скалистому берегу, мы возвращаемся в отель, готовиться к следующему дню поездки. Что же, по итогу день был насыщенный. Беломорск, несмотря на свой суровый характер, нам понравился. У этого поморского города богатая история, и при должном спонсировании он мог бы лучше развиваться. Ну а мы едем дальше на север, где нас ждут новые увлекательные приключения. Понравился фильм? Ставь лайк, жми колокольчик. Всем добра и до скорых встреч! А? а что там дальше-то?